，一切都按你的吩咐，事已办成。是说，茶水里有毒。对，茶里被人下了药，房门又被人紧锁，定是别人策划好的。你可有怀疑的人吗？<咳>既然房门紧闭，定会大张旗鼓的赶回来观察。我们要做的就是守株待兔，抓他个信心。景天，怎么会是你？不好了，景公子！景公子，婉儿姑娘又被林哥哥锁在房间了。什么？给，这是我好不容易拿到的钥匙。林香，现在事情原委已经摆在你面前，快放了景天！我对婉儿发乎情，止乎礼，我之坦荡，天地可见。你现在知道倪月的真面目了吧？倪月伤害婉儿，又构陷于我，他如此蛇蝎心肠，敢问凌城主，该如何处置？我苍龙城的事情还轮不到外人来智慧。景公子，慢走不送。今天，天色已晚，你先回吧。婉儿，照顾好自己。你何必对他疾言厉色？此事我自有决断。你若再关心其他男人，休怪我手下无情。你。林哥哥，你找我？喝吧。茶都为你准备好了，林哥哥，你约错了，我做这一切都是因为你啊。为了我，我也不想使这么下作的手段，可谁让苏婉儿是你的仇人之女呢？难道你和她假戏真做，真的对她动了心？林哥哥。你曾说过，今日大典一过，便要杀了他
，我只怕你要杀苏婉儿，却师出无名，才想到这法子虽然阴险，可也算是以牙还牙帮你报仇了。要说我有一点私心，也是怕苏婉儿日日夜夜在你身边，让你把血海深仇都抛之脑后了。够了，下不为例。可谁让苏婉儿是你的仇人之女呢？难道你和她假戏真做，真的对她动了心？我这是在干什么？不管他几次相救，他终究是我的杀父仇人。就算现在还没有确凿证据。但跟他也脱不了干系。医教出现异常病症，请城主定夺。抓紧时间调查病情，防止扩散。是。等一下，把你的衣服拿走吧。扔了吧。什么？你用过的衣服，洗再多也不用。我又不是你的丫鬟，要让自己扔寿宴上的味道一样，难道爹的死跟这个有关吗？你在这儿做什么？